welcome to my channel get an idea finger millet that is known as ragi madua nachni kodra different places different names lekin ragi ke health benefits hum sabhi ko pata hai to friends aaj ke apne idea mein main leke aayi hu ek awesome cookie recipe jisme hum ragi ka istemal karenge along with whole wheat atta and gur ingredients ki list maine aapko description box mein di hui hai aap wahan se check kar sakte hain so let's start सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर जार में दो बड़े चम्मच बादाम दो बड़े चम्मच अखरोट दो बड़े चम्मच काजू और दो बड़े चम्मच किशमिश डालेंगे आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको हम पह में पल्स देकर पीसना है लगातार पीसने से मिक्सर ग्राइंडर गर्म हो जाता है और काजू बादाम अपना तेल छोड़ देते हैं ये देखिए हम इस तरह से इसको दरदरा सा पीस लेंगे अब हम एक बड़े से राउंड बाउल में लेंगे 100 ग्राम बटर आप किसी भी ब्रांड का बटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि वो रूम टेम्परेचर पे हो इसमें हम डालेंगे हाफ कप पिसी हुई चीनी इसे मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर रही हूँ आप चाहें तो विस्कर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसे हमें अच्छी तरीके से क्रीमी और फ्लपी होने तक मिक्स करना है ये देखिए आपको देखने से ही पता पड़ रहा होगा कि ये कितना क्रीमी हो चुका है अब हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट का पिसा हुआ मिक्सचर डाल देंगे थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें और फिर इसमें हम डालेंगे हाफ कप गुड़ पाउडर गुड़ पाउडर की जगह पर आप नॉर्मल गुड़ को भी मिक्सी में पीसकर उसका पेस्ट ले सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ कप होल व्हीट आटा और हाफ कप रागी का आटा इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच कोका पाउडर कोको पाउडर की जगह पर आप चार बड़े टेबल स्पून मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको शुगर की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा अब इसमें डालेंगे वन टीस्पून बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा में यूजुअली लम्ब्स होते हैं तो इसलिए चाय की छन्नी से इस तरह से इसको छान कर डालें फिर इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून वनीला एसेंस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अब इस मिक्सर को हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे की तरह गूँध लेंगे ध्यान रहे कि दूध एक साथ ना डालें थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के अनुसार ही डालें आटा गूँधने के बाद कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपके हाथ पे चिपके नहीं ना तो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा गीला ये मेरे पास अवन में जाने के लिए ट्रे है इसको मैं ऑयल लगाकर ग्रीस कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी एलुमिनियम का बर्तन केक टेन या फिर एलुमिनियम के पैन के ढक्कन में ऑयल लगा उसे तैयार कर सकते हैं मैंने माइक्रोवेव को अवन मोड पर ला 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट के लिए छोड़ दिया है साथ ही कढ़ाई भी प्री हीटिंग के लिए गैस पे रख दी है अब हाथों पे थोड़ा सा घी या तेल लगा लें और आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इस तरीके से प्लेट पे रखें ये मैंने सारी लोइयाँ लगभग बनाकर तैयार कर ली हैं अब हम इनको हल्के हाथों से हाफ सेंटीमीटर की थिकनेस तक लेके आएंगे अगर आप इनके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं तो इनको ज़्यादा पतला ना करें कुकीज़ को बनाने का एक और आसान तरीका है एक टिश्यू पेपर या फिर कोई भी साफ कपड़ा लेकर इस तरीके से स्लैब को साफ कर लें और फिर उसके ऊपर घी लगाएं। आटे की एक बड़ी सी लोई ले लें और बेलन पर भी हल्का सा घी लगाकर उसको हल्के हाथों से रोल करें इसको रोल करते हुए हमें हाफ सेंटीमीटर की थिकनेस तक लेके आना है अगर आप इस पर ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा पतला ना करें अब किसी भी बॉटल या डब्बे का ढक्कन ले लें जिसके कि शार्प एज हों और इस तरीके से इसको काटें इस तरीके से बनाने पर सारी कुकीज़ लगभग सेम साइज और शेप की बनती हैं इनको काटने के बाद इस तरीके से कॉर्नर से आटे को निकाल लें फिर एक स्पैचुला या फिर नाइफ की मदद से इस तरीके से इनको निकाल लेंगे देखिए ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं इनके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाने के लिए काजू या बादाम को इस तरीके से हाफ कर लें और फिर इनके ऊपर हल्के हाथों से दबा लगा लें यहाँ पर प्री हीटिंग पूरी हो चुकी है अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे बहुत सारे कुकीज़ एक साथ बना सकते हैं कुकीज़ के पहले बर्तन को इस तरीके से सबसे नीचे रखें और उसके ऊपर वायर रैक रखें और उस वायर रैक के ऊपर आप एक और कुकीज़ का बर्तन रख सकते हैं ये देखिए अब मैंने यहाँ पर वन डिग्री सेल्सियस पर इसको बीस मिनट के लिए रख दिया है साथ ही मैंने कढ़ाई पर भी एक प्लेट रख दी है और इसको मैं लगभग आधे घंटे तक पकने दूँगी लगभग आधे घंटे बाद मैंने इनको चेक किया है देखिए कितनी अच्छे से ये फूली हैं कढ़ाई में कुकीज़ बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी सो स्टे ट्यून्ड ये देखिए माइक्रोवेव कुकीज़ ही पक चुकी हैं 
इसके टूटने की आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा कितनी क्रंची बनी है ये देखिए इनके बीच में प्रॉपर गैप है जिससे पता पड़ता है कि अच्छे से फूली हैं इस तरीके से लगभग 40 कुकीज़ आप घर पर ही आराम से बना सकते हैं मेरी ये रेसिपी कैसी लगी इसे कमेंट कर ज़रूर बताएँ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग